приветствую вас всех. Меня зовут Карина. Я учитель воскресной школы с малышами, с детьми, которым, ну, вообще считается 3-4 года. Но к нам на детское ходят уже дети, ну вот как только они научились ходить. Так мамы стараются их привести к нам, чтобы они по возможности не мешали на служение. Ну, можно сказать, с полтора, полтора годовала и дети уже присутствуют нас на детстве. Если они могут без родителей обходиться, то они уже знают. Вообще, моя тема – это не, 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 не о преподавании малышам маленьким пупсиком, это вообще о, не о не, не возрастных каких-то... Ну, о детях, о возрастах определенных. Это о нас, об учителях. Название темы, может быть, не всем видно, потому что э, пособие готовились на более маленькую аудиторию. Э, учителя, изменяющие жизнь. Э, это относится ко всем нам с вами. Это все мы с вами являемся учителями. Название довольно-таки громкое и весомое. И сейчас на протяжении получаса попробуем разобраться кто это такие и являемся ли мы этими учителями. Начнем с того, что сейчас предлагаю вам вспомнить, представить о любом учителе в вашей жизни, когда вы были ребенком или подростком, благодаря чему вы запомнили этого учителя. Любимый учитель в вашей жизни. Есть такой у кого-нибудь? Кто-то может поделиться? Да, Влад, пожалуйста. Мне запомнилась учительница матери тем, что она была справедливая. Но это уже в более старших классах, да? Да. Учитель была. Вот, то есть э, у нее не было любимчиков, она вот ко всем относилась справедливо. Мне это да. очень запомнилось. Кто-нибудь еще? Пожалуйста. Когда у нас учительница история, она интересно рассказывала, и она нас любила. Ясно. Вот э, из того, что сейчас слышали, да, Влада и Андрей, э, Влада и Андрей, они помнят, скорее всего, Влада и не помнит уже решение управления с двумя неизвестными, да? Она помнит именно учителя, чем не чему он учил, а именно самого человека, какой он был. Вот она отметила, что учительница была справедлива. И Андрей нам заметил про учителя истории, что э, он... Э, любил э, и интересно рассказывал. Из этого следует, что мы запоминаем, э, когда вырастают дети, которых мы учим, когда вот выросли мы, то они запоминают, может быть, не то именно как и что мы им рассказывали, а именно учителей как личность и влияние этого учителя на жизнь ребенка. И сейчас мы посмотрим и разберем, что нужно нам с вами чтобы стать учителем, который окажет воздействие на жизнь учеников для вечности. Ну, потому что мы являемся с вами учителями, которые, ну, христианскими учителями. Для начала разберем такое определение, как преподавание. Что же такое преподавание? Если обратиться к словарю, то учить, преподавать – это передавать знания или навыки, учить на примере или на опыте. Знание – это теория. Это вот мы с вами прочитали, какую-то берем библейскую историю из Ветхого или Нового Завета, рассказали, эти дети, может быть, не знали эту историю, да, вот мы передали им эти знания. Навыки – это мы чему-то их научили, это практика. Учить на примере или на опыте. Примеры мы берем из, той же самой, из того же самого, скажем, источника, из Библии. Мы берем, например, Иосифа учим, да, ярких героев библейских, на примере Давида, как бы, да, на примере библейских героев. Или на опыте. Опыт это мы можем брать из нашей повседневной жизни. Наш личный опыт, он может быть не обязательно положительным, он может быть как бы и негативным. Что такое христианский преподаватель? Христианское преподавание. Это обучение или преподавание. Это процесс, в котором поведение одного человека изменяется в соответствии со стандартом, задаваемым другим. 
Стандарт задаем мы, и наш стандарт – это Слово Божье. И те дети, которых мы обучаем, они находятся в процессе обучения, они находятся в процессе изменения. Значит, если составить из двух этих э, определений, то вот что мы получим. Скомбинировать, если их, то мы получим. Следующее. Преподавание – это процесс, целью которого является изменение знаний, навыков и поведения ученика под воздействием примера и опыта учителя. Ну, изменение знаний – это понятно. Мы расширяем как бы, мы изучим Библию на протяжении от малышей до взрослых. Да? Мы изучаем Библию, узнаем много новых, новых историй, навыков. Мы прививаем детям э, э, то, как надо себя вести, то, как, э, что надо делать, что не надо, что есть плохо, что есть хорошо, что есть белое, что есть черное. Но через, э, в процессе нашего обучения э, должно изменяться поведение ученика под воздействием примера и опыта учителя. Для нас главным с вами учителем является Христос. В свое время он тоже ходил по земле три года, он был учителем здесь на земле. Я, кстати, в прошлом воскресенье вела об этом урок о учениках Иисуса Христа, ну, рассказывала малыша. Почему за ним, как шли за ним ученики и почему они шли? Потому что это был учитель, который, ради которого люди оставляли свои лодки, свои сети. Вот так, ну, я так и рассказывала малышам свою работу, свой бизнес, маму, папу, э, дома свои. И шли куда-то за Иисусом, не знаю, куда, по пустыне, по морю. Через море, в пустыню, холодно иногда, голодно, ночами не спали, но они шли. Почему они шли за таким учителем? Потому что это был не просто учитель, это был наш Иисус Христос, который привлекал людей своей любовью, своей заботой, своим вниманием. И мы должны придерживаться этого стандарта. Мы должны у нас отображать Иисуса Христа. Наше обучение, оно должно происходить не от головы, а от сердца, сходить из сердца. Нам дается, ну как готовимся? Мы берем, распечатываем пару бумажек, на которых написана там наша тема, да, иногда бывает. Все расписано, сейчас, слава Богу, есть всякие разные пособия хорошие. Все расписано, тебе только надо, вот это библейская история, вот это золотой стих, вот это просмотрел, передал, другим раздали, поделили, э, ты это делаешь, я это делаю, э, пришли, рассказали и все. Как бы, Но ну, мы должны, там провели свои 40 минут урока и все, в следующий раз я веду через две недели. До свидания. Но настоящий учитель, учитель, которым, каким хочет видеть наш Бог, это учитель, который обучает от сердца, а не от головы. Что значит учить? Учить это значит смотреть и видеть. Учить это значит слушать и слышать. Учить это значит узнавать и отвечать. Учить это значит любить и находить путь к сердцу. Каждого ребенка, который живет, смеется и любит. Смотреть и видеть, слушать и слышать. Мы иногда, ну, мы приходим, мы в костюмчике, в галстуке, да, с такой немножко, может быть, иногда с позиции сверху. Учитель, авторитет, рассказали, хмуро так посмотрели на всех, чтобы никто не подумал, что может он себе какие-то там позволить похулиганичить, да, чтобы он нам не срывал рот. Вот. Но иногда нам надо с ней зайти, как бы спуститься на уровень ребенка, э, быть внимательным, э, смотреть и видеть, слушать и слышать. Так делал наш учитель тоже Иисус Христос, когда люди говорили, что 
сидит за одним столом там, с грешниками, с мытарями, как так. Он пришел именно к тем, кто в нем нуждался. И когда мы пытаемся что-то слышать ребенка и пытаемся, смотря что-то заметить, что-то увидеть, мы можем много, многое может нам открыться. Потому что дети не всегда могут открыться дома, скажем, своим родителям. Во-первых, не у всех детей родители верующие. Здесь, кстати, есть кто-нибудь из учителей, кто не только на воскресную школу в церковь, а кто ведет кружок Доброй Вести, допустим, для, для детей, которые приходят к вам, вы, я думаю, знаете, про каких детей я говорю, которые приходят к вам на этот час, на полтора, на два, можно сказать, за не уходят из дома, из той ситуации, в которой они живут, из той обстановки. Это обстановка страха, как бы дискомфорта и так далее. Они приходят и находят отраду именно у вас, именно с вами. И они могут открыться в каких-то вещах, если они не могут поделиться с этим с родителями, да, этим, то это может произойти именно у вас на уроке. И в воскресной школе тоже. Потому что часто бывает так, что, допустим, на проказе чего ребенок э, рассказал маме, или мама как-то узнала, мама сделала большие глаза, ты что, как? Ай-яй-яй, доча, ты что, сынок? Это же грех. А грешники куда пойдут? В ад. Так больше делать нельзя. Да, хорошо, мама, все, так больше делать нельзя. Надо покаяться. Ну, помолились, покаялся. И... Если больше родители с этим не сталкиваются, то это не значит, что проблема решена. Ну, как бы, что, что ребенок этого больше может не делать. Теперь просто знаешь, что не надо об этом рассказывать. Мам, зачем ее шокировать, чтобы у меня опять были такие большие глаза, что она так удивлялась? Зачем ее расстраивать? Вот. И, может быть, какие-то такие вещи происходят по-тихому в дальнейшем. И именно на уроках, когда мы преподаем, мы что-то рассказываем детям, какую-то тему, на нашем уроке действует именно Бог, Дух Святой. И дети бывают раскрываются, и к этому надо быть очень внимательным и чутким. И находить путь к сердцу. Любите находить путь к сердцу. Надо для того, чтобы дети нам раскрывались. А также дети, у детей бывают разные страхи, допустим, да? Вот я с чем сталкиваюсь на урок э, на своих. Они раскрываются, может быть, ну, в детстве вообще бывают такие... Взрослым кажется, что... Ну, так, даже не могу себе иногда представить, какие бывают у детей какие-то там... Даже, ну, страхи — это страх, родительский страх, но это, может, такие вещи, которых даже не стоит бояться, но для него это проблема номер один. И ребенок сталкивается с тем, что, допустим, дома там мама... Да ты что? Ну, что за глупость? Сколько тебе уже лет? Что тебе страшно? Он помолился и пошел. Мы же дома все, дверь закрыта, свет включил, его выключать. Все, ну что, подумаешь, темно. Ну и потом в следующий раз он и не будет говорить, что ему страшно. Потому что он понимает, что это только ему одному страшно, а всем остальным не страшно. Вот. Ну а внутри-то это все остается. Как бы он с этим и продолжает жить. Поэтому вот бывает, что на уроках, да, бывают такие какие-то вещи, может быть, с которыми он никогда не с кем не делился. И нам важно быть к этому чутким и уметь это увидеть, уметь это заметить, уметь это услышать. Путь к сердцу ребенка каждого, который живет, смеется и любит. То есть отношение к детям без лет приятия, без... Есть такие любимчики, бывают... А бывает, знаете, как и у каждого, я думаю, в группе есть такие дети, которые иногда нам срывают урок. Вроде весь класс послушный, но вот как только он есть, вот урок как бы сорван. И бывает, куда-то его родители уехали, увезли, или он заболел, у него, слава богу, не было. То есть ну, сегодня все прошло благополучно, я все, что подготовил, все смог провести, все у меня получилось, как хотел, мне никто не мешал, потому что вот не было кого-то там, да? Как бы мы должны относиться к каждому ребенку без какого-либо 
мероприятия, кого-то любить меньше, кого-то любить больше. Дети это очень чувствительные, чувствительные люди, они это все, их, вы их не обманете никогда. И чтобы, если вы хотите, чтобы они были открыты, хотите встать их другом, то с ними надо быть искренними. Сейчас самое время нам обратиться, обратимся к Библии, что она говорит о преподавании. Значит, Второзаконие, 6 глава, 5-7 стих. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сей, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем. И внушай детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И второе место, это Матфея, 28 глава. С 18 по 20 стих. И приближившись, Иисус сказал, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы. Христя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. То есть Библия нам говорит о том, что мы должны учить всегда, на всяком месте, и научить все народы. И всех, как бы, без исключения, всем нести Слово Божье. Согласно нашему определению, преподавание предполагает изменения. Сейчас мы также обратимся именно к Библии, чтобы установить природу этого изменения. Наш стандарт Слово Божье во всем, что касается ну, цели нашего христианского преподавания. И сейчас мы возьмем выдержки Библии, подтверждающий процесс изменения э, в нашем преподавании. Левит 11.44. «Ибо я Господь Бог вас, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Значит, ключевая фраза здесь «освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». То есть это преобразование, это процесс усовершенствования. Второй Харитфен 3.18. Мы же все открытым лицом, как зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня звук, э, Дух. Э, опять же, ключевая фраза, преображаясь в тот же образ. Это процесс усовершенствования и преобразования. Второй Тимофея 3.17. Да будет... Совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Опять мы видим ключевое слово, это совершенен, ко всякому доброму делу приготовлен. Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова ну, в их рождения, до поле не изобразится в вас Христос. То есть процесс нашего обучения мы учим, чтобы в конце концов отобразился Христос в, в детях, в наших учениках. И самое лучшее описание общей цели христианского обучения, это, наверное же, будет в стихе Римлянам 8.29. «Ибо кого он предузнал, тем и определил...» Нет, в Колоссянам 1.28. «Которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенным – это значит зрелым. Разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Значит, исходя из этого, цель – нашего христианского обучения состоит в том, чтобы каждый человек мог стать совершенным во Христе. Что мы с вами, как учителя, должны делать для достижения этой цели? Есть самый главный пункт. Первое. Преподавать Божье Слово детям. У нас есть, мы преподаем как бы на уроке, у нас мы пользуемся множеством пособий. 
Мы пользуемся множеством всяких там, наступлений на какие-то какие там еще дополнительные что-то, ну, как назвать это? Завлекалочки, можно сказать, да? Ну, какие-то такие вещи. Но нам надо всегда помнить саму суть, что самое главное это при, при, все-таки это преподавать Божье Слово детям. Потому что только посредством Слова Божьего будет какая-то перемена, будет, будет какой-то результат. Второе. Сознавать, что Святой Дух совершает свою работу, используя Божье Слово. Нам кажется иногда, что вот сколько мы не бьемся, сколько мы не, не стараемся, никакого толку. И также родители иногда тоже бывают... Руки опускаются, как бы, что как-то отчаиваются, что сколько не стараются, сколько не, не сеешь, сколько кажется, как стенку горох все отскакивает. Но это не так. И если э, на наших уроках мы даем простор Духу Святому, если мы заботимся об этом, чтобы действовал Дух Святой, Тогда этот процесс происходит. Может быть, он не сразу заметен, может быть, сеем, сеем, но Господь, Он взращивает, и Господь приносит, ну, дает плоды. С чего нам начинать, как учителя? Первое, мы должны всегда осознавать, что ребенок нуждается в первоначальном изменении. Чтобы начался какой-то рост, началось какое-то движение. Нужно первоначальное изменение – это спасение. Одно дело, дети, которые приходят вот на кружок Доброй Вести, да, которые видят контраст жизни, да, которые стремятся туда, когда ждут вот этого четверга или вторника, когда будет этот урок, потому что это отрада для их души, если они дома видят пьяных родителей, которые дебоширят, гоняют их, когда они приходят на кружок Доброй Вести, встречаются с любящей учительницей, которая... Э, они знают, что она их любит, они знают, что ей, ну, они ей не безразличны, в отличие от родителей, то они туда всегда будут стремиться. И по ее примеру, как бы, если их не любит родная мама, а любит учительница воскресной школы, то они будут стараться тянуться к этому человеку, в конечном итоге стараться быть похожим, хотеть быть похожим на такого человека. И таких детей легче привести к Иисусу. Но наши с вами дети, которые ходят в церковь э, с самого вот, созна сознательного возраста, помнят воскресную школу, да, что они всегда ходят туда. Верующие дети во втором, в третьем поколении. Что делать с ними, как быть с ними? Они приходят к нам на урок порой не потому, что им там интересно, Допустим, они приходят, а какая сегодня тема, какая история? А, я знаю, что там было. Они приходят туда, потому что у, они это делали всегда. Они в воскресенье просыпаются, собираются, родители их берут с собой, приводят в церковь, они сидят, первые пробуют наверху, и уже они не, не могут, они уже и лозят, там им совсем не интересно, и они ждут, когда начнется воскресная школа, когда они приходят к нам, то иногда они не, не сильно внимательно слушают, а может быть там первое какие-то время, 15-10 минут, потом опять им уже, когда же это закончится, или когда же мы начнем играть или рисовать. Вот. Но они э, делают это как бы по, по привычке, потому что они всегда это делают, и они даже не представляют, может быть, куда еще может пойти в воскресенье, чем заняться, конечно же, в церковь, конечно, в воскресную школу. Но эти дети, которые дети верующих родителей, все равно они нуждаются в спасении, они нуждаются в должна быть точка отчета, отчета, когда начнется э, меняться жизнь ребенка. И нам надо всегда ну, помнить об этом, что ребенок нуждается в новой жизни чтобы начать, начать расти. И бывает такое, что, допустим, был мальчик, очень непослушный, нам все портил, нам срывал уроки, потом проходит какое-то время, ну, мы обычно говорим, о, повзрослел, поумнел, ну, устал уже понимать, что хорошо, как хорошо себя вести, как нет. 
На самом деле, может, он съездил в лагерь летом, пришел на следующий год к нам в воскресную школу, и оказалось, да, он поменялся. Это Дух Святой, это Бог действует в его жизни. И нам надо всегда быть чутким, внимательным, чтобы увидеть, когда ребенок, заметить этот момент, когда ребенок встает на христианский путь, и с этого момента помогать ему идти. Потому что он опять-таки не может, может быть такой, что он не найдет где-то еще поддержку. Да? Во-первых, среди сверстников. Ну, раньше у него были такие друзья, хихи, ха-ха, как бы, но они такие и остались. А произошел какой-то момент, это, это в лагере, это где-то вот у него что-то кликнуло, и, и он стал другой. Ему другие вещи как бы интересны. Он, родители, может, дома за ним замечают, что ему интересно стала Библия. Если раньше это было неинтересно, сейчас она стала интересно. У него появляется вопрос. Возможно, и не всегда тоже можно поделиться, как бы есть возможность поделиться дома там, с папой, с мамой. Папа всегда работает. Мама, если это многодетная семья, там, приготовить, кушать, с, с, с малышами, там, то, все, опять в школу отвезти, привезти, как бы. Нам надо быть всегда рядом, всегда внимательными, чтобы поддержать этого нашего ученика, ребенка на его христианском пути. Мы должны замечать и осознавать изменения, происходящие по мере его роста. Значит, первое, что появляется у ребенка, это желание расти. Второе, э, это желание служить. Как бы дети могут начать проявлять инициативу, и нам, ну, нам надо как-то давать. Вот у нас тоже, допустим, детское, э, с детского дети происходят, переходят в подростковое, да? С подросткового в молодежь. И уже это в лагере, да, уже подростки, они становятся помощниками, может, младше смене, да, помощниками в лагере. Где-то они помогают на детских праздниках. Вот. Если у ребенка появляется это желание служить, надо давать возможность это делать, пока оно есть. Как -то. И третье, у ребенка появляется желание подчинения, подчиняться Божьей воле. Также мы должны с вами помнить всегда, что процесс созревания, совершенствования, он продолжается всю жизнь. Во-первых, это наше созревание, наше совершенствование. Мы не достигнем никогда пределов. И также дети, которых мы учим, они уже давно вырастут, они станут не детьми, станут молодежью, но это процесс. Ребенок, он получает... Знания от многих людей, от родителей, от сверстников, от учителей, от светских учителей. Ребенок получает разнообразный жизненный опыт. Э -э тоже в разных местах он приобретается, жизненный опыт. И также дома, также от учителей. И на улице тоже много чему можно научиться. Поэтому вы... Будете только одним из множества учителей, которые будут учить ребенка. И важно с Божьей помощью увидеть, когда ребенок встанет на христианский путь и помочь ему в этот момент. Еще может оказаться такое, что надо тоже, это очень важно, что может быть вы единственный человек в жизни, этого ребенка, в жизни ребенка, который вообще научит ему и может наставить и научит его на Божий путь. Если он, он не из верующей семьи, если он не ходит в церковь, никогда до этого не ходил, то вы можете, надо помнить, что какая-то ответственность, потому что вы можете быть единственным человеком, который может это сделать. Учитель это тот, от кого, через кого или вместе с кем ученики учатся. Если мы являемся с вами, получается, если мы учителя, мы являемся с вами посредниками, мы являемся с вами проводниками между Богом и детьми. Да? И проводник, ну скажем, труба, да, она должна быть чистая, 
чтобы через нее что-то ну, проходило, да, она должна быть незасоренной, она должна быть чистой. Мы с вами должны очень э, следить за этим, за собой. Поэтому ключ христианского обучения – это жизнь и личность учителя. Единственным важнейшим, фактором, не единственным важнейшим фактором, влияющим на обучение, является жизнь учителя и его личность. Учитель может мало говорить, он учит больше своими делами и еще больше тем, каков он есть. Это также и дома с родителями. Да, родители могут учить, говорить много раз, но если родитель, он сам делает точно так же, то ребенку это все мимо ушей. Он будет делать точно так же, как делает его папа, у него будет такие же повадки, у него будут такие же привычки. И то, что мы с вами рассказываем, то, что мы с вами показываем, чему мы учим, что мы преподаем, первым делом ребенок видит нас, видит так, как мы себя ведем, и он будет делать точно так же. Учитель может мало говорить, он, он учит больше своими делами, это мы читали уже, и еще больше тем, каков он есть. Мы, как христианские учителя, приходим к божественному учителю за вдохновением, за смыслом, за обоснованием христианских деяний, а также за принципами и методами достижения результатов. Мы с вами являемся с обычными людьми, с точно такими же, ну, с обычными проблемами, с нашими э, несовершенствами, с нашими пороками. Поэтому первым делом мы с вами нуждаемся в Духе Святом, в Иисусе Христе, чтобы иметь влияние какое-то на детей, на наших учеников. Э, в нас должен отобразиться первым делом Иисус Христос. Учить – это привилегия. Это... Мы поставлены на это место, на место учителя, преподавателя. Бог верил нам самое дорогое – это своих детей. И это очень важно. Это большая ответственность. Учить – это большая ответственность. Учить – это большая ответственность. Вот здесь еще Поэтому нам надо с вами тоже учиться. Учиться видеть нужды учеников. Ну, то, что мы говорили, быть чуткими, быть внимательными. Подтверждать уроки жизни. Часто мы учим, это как проповедники говорят, что когда становишься на проповедь, сказал проповедь, то знаешь, что в ближайшее время, я слышу такое, вы тоже, наверное, что в ближайшее время ты будешь первый, кто ну, сам будешь проверен на этой проповеди, то, чему ты учишь. Также и мы учителя. Если я своим детям постоянно говорю о том, что как мы служим, как мы учим, да, как, как мы можем служить, как мы можем помогать маме, убирать свои, ну, малыша, убирать свои игрушки, э, помогать маме на кухне. Если мама тебе не доверяет, там еще посуду. Ну, можно складывать это, помогать маме посуду. А часто бывает, вот, ну, наши учителя, да. Мы знаем, о чем идет речь. На третьем этаже у нас есть комнатка. И сколько раз поднимается уже вопрос о том, что когда мы пьем чай, мы моем за собой посуду. Убираем за собой посуду. Поэтому, когда мы учим малышей, они являемся таковыми, это печально. Дальше. Воплощать уроки в жизни. Быть лидером, учащимся и слушателем. Мы являемся лидером, да, мы учителем, мы учителя, мы учим. Но вместе с тем мы слушатели и учащиеся, мы сами нуждаемся в Иисусе Христе. Полностью доверяться Святому Духу, дающему нам силы. Мы, мы зависим, мы сами по себе не можем ничего, мы такие же люди. И мы всегда должны зависеть от Господа, от Духа Святого чтобы наши уроки были плодотворны, чтобы на наших уроках э, действовал Дух Святой. Э, мы обычно молимся перед началом урока, мы просим Бога. Но часто бывает, 
ну это я про, про себя сейчас говорю, что молитва сходится к тому, что Господи благослови, чтобы все прошло хорошо, чтобы дети не мешали, чтобы они были очень спокойны, чтобы у меня все получилось, как задумано, чтобы мне ничего не забыть, чтобы все, 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 все было без наклада, гладко. Но это внешне, это можно разукрасить, ну это уже говорилось, делать ярко, ярко красочные картинки, придумать какую-то новую игру, которой мы еще никогда и не было. Но это не самое главное, это не суть. Суть — это Слово Божье, которое действительно может менять жизни детей. Придерживаться Божьего Слова. То есть один источник. Мы, мы пользуемся разной литературой, разными пособиями и, и вообще какими-то полезными там вещами обучающими, да? Но Божье Слово — это источник номер один. И серьезно относиться к своему положению учителя. Потому что Бог э, дал нам детей, чада Божий, ну, я уже об этом говорила, да? Доверил как бы. Это не просто так. И даже если кто-то из нас, допустим, э, начинающий учитель, да, помощник, его задача просто сделать картинку, разрисовать, провести золотой стих, выучить над детьми. Вы не думаете, что вы это сделали и все. Вот я выучил, три раза повторили так, два раза повторили так, потом разобрали пазл, потом собрали пазл, стих выучили, хором три раза рассказали и на этом все. Каждый учитель, какой бы ты ни был, маленький человек, как ты считаешь, там, что ты только начинаешь или нет, если ты в этом служении, то на тебе лежит ответственность. И ты должен подходить к этому со всей серьезностью. В заключении сделаем резюме, значит, краткую характеристику учителя. Первое. Учитель должен доверяться одному Богу. Второе. Вера учителя в Господа должна быть очевидной. То есть она -то должна выражаться внешне. На нас должны смотреть и видеть, что это учитель, что это не просто учитель, это христианский учитель. Во-первых, это наш облик, аккуратный, одетый, как прилично, как подобает для случая, как бы, как лично святым. Во-вторых, когда мы там на уроке что-то рассказываем, что-то делаем, это ну, мы, мы вежливые, мы следим за своим языком, э, со своим сленгом. Мы используем библейский язык или мы используем язык, который дети слышат в детском саду, в школе или во дворе. Вы знаете, о чем я говорю. Дальше. Третье. Тот, кто преподает Божье Слово детям, должен быть уверен в своем спасении. То есть мы должны быть не из колеблющихся, а ну, твердо стоять на ногах, сами пребывать в Слово Божьем. Сегодня об этом уже говорилось, и я слышала вот это от дяди Юры и от дяди и от Виктора брата, что мы должны быть наполнены. То, что мы имеем, то и мы сможем отдать. Если мы ничего не имеем, то мы ничего детям не дадим. Учитель должен занимать правильную позицию по отношению к себе самому, к детям и к литературе, которую он использует. К себе самому — это что я такой же человек, первым делом я нуждаюсь в просте. К детям — это то, что они дети Божьи, вверенные нам Богом, это ответственность. И к литературе, то есть Библия, которая для нас авторитет, которая для нас самый главный источник. В заключение я хочу предложить вам резюмировать качество наших акростихов. Все знают, что такое акростих? Я по маске, но я не проверяла.
на берем слово, два слова, и на первую букву дописываем. Да, ну все же мы будем дописывать качество. Давайте сейчас ваше время. Э, предложите слово сказанного. Качество учителя. На букву У. Что может быть? Усердный. 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 Усердие не оставлять. То есть, то, о чем мы говорили, если нам кажется, что мы сеем, сеем, а все как об стену дорог, то нам не надо унывать, нам надо проявлять все-таки усердие. Еще бы я предложила учащийся, потому что когда мы учим, мы учимся вместе с нашими детьми. Дальше. Буква Ч. Громче. Чистый. Правильно. Мы являемся проводником, мы являемся связующим между Богом и детьми. Для того, чтобы через нас текла чистая вода, мы должны быть чистой трубой. Еще бы я добавила чуты, чтобы нам чувствовать детей. И честно. Правильно. Честно. Очень хорошо. Так. Буква И. Искренне. Искренне. Интересно. Искренне. И интересно. Исследующие. Искренне. Если мы с детьми будем искренне, они, мы найдем путь к этому сердцу. Они откроются нам. Интересно, конечно, мы должны быть интересны. И еще напишем ищущим. Нам надо находиться, чтобы мы были интересными и чтобы мы были плодотворными. Нам надо всегда находиться э, в позиции ищущего. Потому что нам нельзя останавливаться, мы нуждаемся в Боге, нуждаемся в его наполнении, чтобы нам изменять э, жизни детей. Буква Т. Терпеливый. Терпеливый. Согласен. Терпение для этого надо много. Терпеливый и творчество. Да, в нашем служении без творчества не обойтись, согласна. Тут много вариантов тоже нет. Евангелист. А на мягкий знак какую бы слово? Евангелист. На Л.
нужны нам с вами. И сейчас я попрошу нашего брата Рико э, провести молитву.